நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலமும்
ஈசி சேர்களை சாய்ந்து கிடக்கிற நேரத்திலே எங்கே இருந்து உடலால் உழைப்பது அப்படியானால் அந்த நேரத்திலே அது மூளை உழைப்பாக அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது உடலுடைய எடை ஒரு சராசரியாக அறுபது கிலோ என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டு விட்டால் மூளையினுடைய எடை ஐநூறு கிராமிலிருந்து எழுநூற்றி ஐம்பது கிராமாகத்தான் இருக்கிறது அறுபதிலே ஒரு பங்கு கூட இல்லாமல் இருக்கிறது ஆனால் அந்த மூளைதான் மீதம் இருக்கிற அந்த ஐம்பத்தொம்பது பங்கை இயக்குகிறது அதுதான் செலுத்துகிறது நம்மை ஒரு சிறிய பகுதி இந்த பகுதி இவ்வளவு பெரிய அங்கத்தையும் இயக்குகிறது அப்படி இயக்குவதுதான் அதை இணைந்து இயக்குவதுதான் எட்டிக்காரத்தனம் என்று சொல்கிறார்கள் பாவ மன்னிப்பு என்று அந்த காலத்திலே ஒரு படம் வந்தது நடிகர் தலைவன் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் சிறப்பாக நடித்த நடித்திருந்த படம் அது ஒரு இஸ்லாமியராக வருவார் அவர் ஒரு பாடல் பாடுவதாக கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் ஒரு பாடல் முழுக்க நான் சொல்லவில்லை அந்த பாடல் வரிகள் என்னை மிகவும் கவர்ந்தவை அல்லாவின் பெயரை சொல்லி நல்லோரின் வாழ்வை எண்ணி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் என்கிற பாடலிலே முக்கியமான வரிகள் என்னவென்றால் கைகால்கள் ஒய்ந்த பின்னே துடிப்பதில் லாபமில்லை என்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த வரியை கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் அந்த இடத்துல பொறுத்தி இருப்பார் எவ்வளவு ஆழ்ந்த தத்துவம் எவ்வளவு அருமையான தத்துவம் வாழ்க்கையே படப்பிடிப்பை வாழ்க்கையே படப்பிடி படம் பிடித்து காட்டுவதாக இந்த தத்துவம் அமைந்திருக்கிறது கைகால்கள் ஒய்ந்த பின்னே துடிப்பதில் லாபமில்லை வென் யூஆர் ஆக்டிவ் வென் யூஆர் எனர்ஜெட்டிக் வென் யூஆர் என்தூசியாஸ்டிக் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அதைத்தான் அவர் மிக அழகாக சொல்வதைப் போல் எனக்கு தோன்றியது ரத்தம் துடிக்கிற பொழுது உற்சாகம் இருக்கிற பொழுது இளமை துடிப்பு இருக்கிற பொழுது அதை பயன்படுத்தி கொள்ளாவிட்டால் ஈசி சேர் காலத்திலே துன்பப்பட வேண்டி வரும் என்பதைத்தான் மிக அந்த நவீன கருத்தை மிக அழகாக நான் தமிழிலே அவர் ரொம்ப அழகாக அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்தியர்களுடைய சராசரி ஆய்வுகள் என்பது இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட அறுபதை தாண்டி எழுபதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் எழுபதையும் தாண்டி கூட இருக்கலாம் எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை இந்த அறுபது எழுபதுகளிலே நாம் மூளை உழைப்பை செலுத்துவர்களாகவும் ஒரு ஐம்பது வரைக்கும் உடல் உழைப்பை செலுத்துவர்களாகவும் அந்த ஐம்பது வரைக்கும் கூட மூளை உழைப்பையும் உடல் உழைப்பையும் இணைத்து செயல்படுவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலிலேயும் அந்த உழைப்பிலேயும் அறிவார்ந்த செயல் இருக்கிறதா மூளையையும் அதில் வெறும் உடலை மட்டும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது மூளையினுடைய ஆற்றையும் அதில் இணைத்து கொண்டிருக்கிறோமா என்கிற கேள்வி வருகிறது வசதி படைத்த செல்வந்தர்களுடைய பிள்ளைகள் என்ன சொல்கிறார்கள் மூன்று தலைமுறைக்கு எனக்கு பணம் இருக்கிறது நான் ஏன் உழைக்க வேண்டும் எதற்காக மூளையை பயன்படுத்த வேண்டும் எதற்காக உடலை நான் மெனக்கட வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த இளைஞர்களுக்கோ அப்படிப்பட்ட பார்வை உடைய மற்றவர்களுக்கோ நான் என்ன சொல்வேன் என்றால் உங்கள் பாரம்பரிய சொத்து இருந்துவிட்டு போகட்டும் பாரம்பரிய சொத்தை மூன்று விதமாக கையாளுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அழிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் காப்பாற்றிக் கொள்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் பெருக்குகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த ரகத்திலே நாம் எந்த ரகத்திலே போய் அமரப்போகிறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் நீங்கள் என்ன சாதித்தீர்கள் என்று தான் உங்களுடைய வரலாறு உங்களை கேட்க ஆரம்பிக்கும் அப்படியானால் அழிக்கிற பிரிவிலே போய் சேர்ந்து விடாமல் காப்பாற்றுகிற பிரிவு நல்லது தான் ஆனால் அதிலே கூட சேர்ந்து விடாமல் இந்த பையன் புதிதாக வந்து என்னவெல்லாம் சாதித்தான் என்று உலகம் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே தான் இவ்வளவு காலம் உங்களுடைய பெற்றோர் உடலால் உழைத்து ஒரு நல்ல இடையிலே உங்களை கொண்டு வந்து அமர்த்தி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் மூளையால் உழைத்து அதிலிருந்து மேலே சில படிகள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஒரு கிராஃப் கோடு இப்படி வருகிறது அந்த இடத்திலே நாம் நிற்கிறோம் அங்கிருந்து செங்குத்தாக அந்த செல்வ நிலையையோ அந்த குடும்பத்தினுடைய செல்வாக்கையோ அந்த குடும்பத்திற்கு இருக்கிற நற்பெயரையோ உயர்த்துவதற்கு நாம் என்ன செய்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே தான் மூளையை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது நம்முடைய முன்னோர் உடல் அழைப்பால் கொண்டு வந்து நல்ல நிலையை தந்திருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து நம்முடைய நவீன சிந்தனைகளையும் நவீன பார்வைகளையும் உலக பார்வைகளையும் அதில் இணைத்து நாம் மேற்கொண்டு சாதிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அறுபதுக்கு மேலே நாம் விரும்பியவெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே நாம் உத்தரவு போட வேண்டும் என்று சொன்னால் 
நாம் சேமித்து வைத்திருப்பவை மிக சிறப்பானதாக நல்லதாக உருப்படியானதாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அறுபதுகளிலேயும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவர்களை எழுபதிலேயும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவர்களை பார்க்கிறோம் அண்மையிலே ஹாங்காங் போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு வயது மனிதர் உழைத்து கொண்டிருந்தார் கட்டா கட்டியாகவோ வேறு வழி இல்லாமலோ இல்லை என்னால் வீட்டில் இருக்க முடியவில்லை எனவே நான் வந்து இந்த கடையை பார்த்து கொடுக்குறேன் என்று எண்பதுகளிலே சொன்னார் ரொம்ப வியப்பாக இருக்கிறார் ஒரு ஓய்வு காலத்திலே கூட உழைக்கிறார் என்று சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு பொருளாதார கட்டாயத்திற்காக அல்ல ஆனால் எல்லோருக்கும் அந்த விதமான உடல்நிலையோ உடல் ஒரு ஒரு வாகோ அமைந்துவிடும் என்று சொல்வதற்கு இல்லை எனவே துள்ளலும் துடிப்பும் ஆற்றலும் இருக்கிற காலத்திலே உடல் உழைப்பை செலுத்தி பிற்பகுதியிலே மூளை வழியாக சம்பாதிக்கிற மூளை வழியாக அதை செலுத்துகிற மூளை வழியாக அறிவாற்றல் வழியாக நம்முடைய செல்வத்தை பெருக்குகிற கோணத்திலே இந்த சமூகத்தினுடைய பார்வைகளிலே நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டையும் இணைக்க வேண்டும் போதும் இவ்வளவு காலம் வரைக்கும் உழை 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 என்று உழைத்து களை 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 என்று களைத்து போயிருக்கிறோம் ஆனால் அதில் அறிவாற்றலை இணைத்து கொண்டு நாம் செய்பவையானால் ஒரு சிறிய செயலிலே கூட ஒரு பெரும் சம்பாத்தியங்களை ஒரு சிறிய செயலிலே கூட அறிவாற்றலை இணைக்கும் பொழுது நற்பெயரை அதிலே கூட நம்முடைய பாராட்டை நாம் இணைத்து கொண்டு விட முடியும் எனவே யார் உடல் உழைப்பையும் மூளை உழைப்பையும் அதாவது அறிவாற்றலையும் இணைத்து குழைத்து செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் மிகப்பெரிய உயரங்களை தொட முடியும் ஏதோ உழைக்கிறேன் 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 என்று உடம்பால் மட்டுமே மெனக்கெட்டால் பெரிய பலன்களை பெற முடியும் என்று தோன்றவில்லை எனவே இணைப்போம் உடலையும் அறிவாற்றலையும் வாழ்க்கையில் உயரங்களை தொடுவோம் அதுதான் இன்றைய வாழ்க்கைக்கு போட்டி மிகுந்த வாழ்க்கைக்கு வெற்றியை தொடக்கூடிய மிகச்சிறந்த இலக்கணமாக இருக்கும் என்று சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்து மீண்டும் உங்களை சந்திப்பேன் என்கிற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்